Entrevista a María Dolores Gallardo, directora de la Oficina de Responsabilidad Social Universitaria y codirectora del Máster en Gestión de la Responsabilidad Social Corporativa. Tras la aprobación de la Ley de Responsabilidad Empresarial de Extremadura, ¿qué lectura puede hacernos de la situación actual de esta actividad en la región? ¿Podemos hablar ya de un tejido empresarial responsable? Pues sí, las empresas son conscientes de la importancia que tiene la responsabilidad social, del potencial que tienen para realizar acciones socialmente responsables, pero se encuentran un poco desanimadas en la medida en que se promulgó la ley y están esperando el reglamento para ponerse un poquito en acción, un poquito en marcha. Entonces las empresas pues están deseosas de poder tener más claro qué acciones tienen que realizar, cómo se les va a, a, a analizar o a evaluar ese comportamiento socialmente responsable con idea de, de obtener el calificativo de empresa socialmente responsable. Responsable. Pero de entrada son, eh, están por la labor, quieren, son conscientes, pues como decía antes, esos valores, esos principios que les llevan a trabajar de esa forma son innatos en las empresas y también saben que actuando de esa forma pues van a alcanzar una mayor competitividad y desempeño en el mercado, con lo cual siempre son de la opinión de que trabajando con responsabilidad social pueden obtener mejores resultados. ¿Es necesario que desde la Administración Regional se desarrolle un plan director para la implantación de la responsabilidad social empresarial? Eh, bueno, no quiero decir tampoco que la ausencia a lo mejor de acciones en las empresas o la falta de motivación o la falta de iniciativa radique en eso. ¿no? Eso desde luego tiene que partir de la empresa, pero quieras que no, ellos se apoyarían mucho si tuvieran pues, ese reglamento ya, que parece ser que va a punto de salir, porque sería ya como eh, saber sobre qué tienen que trabajar, cuáles son las bases en las que asentar su trabajo, cómo dirigir su trabajo, cómo enfocarlo. Entonces, yo considero que las empresas con la, la iniciativa que tienen, las ganas de trabajar que tienen, y, y los recursos que ahora mismo tienen, que no tienen que ser tampoco muy elevados, una vez que conozcan ese reglamento, pues van a trabajar mucho mejor en el tema de la responsabilidad social. O sea que va a ser muy acertado eh, que se promulgue, que se defina ya pues, ese reglamento de la ley de responsabilidad social. ¿Qué acciones de la responsabilidad social corporativa podemos observar ya en las empresas extremeñas? Sí que están haciendo muchas cosas, por ejemplo, pues en el ámbito del medio ambiente se están haciendo ya bastantes cosas en el tema de la eficiencia energética, ver las posibilidades de trabajar en una empresa buscando siempre esa eficiencia energética o el reciclaje de los productos, la reducción de, de los vertidos tóxicos, en fin, cada uno en el ámbito en el que se mueve. ¿no? En el tema social pues también han sido muchas acciones pues en el ámbito de la igualdad, de la conciliación, de la integración, de personas con discapacidades. ¿De qué forma contribuye en la región la Oficina de Responsabilidad Social Universitaria? La, la oficina en principio lo que quiere es concienciar en el ámbito universitario, aunque desde luego cada vez que tiene oportunidad pues lo manifiesta fuera de la universidad, ¿no? Pues cuando hemos tenido eh, reuniones con empresarios, con gente del de, de gobierno de Extremadura, pues se ha puesto de manifiesto lo que la oficina está haciendo o quiere hacer, ¿no? Entonces lo que hemos podido hacer hasta el momento pues han sido, por, por ejemplo, unas sesiones formativas a nivel de la universidad que se celebraron tanto en Cáceres como en Badajoz durante tres días en las cuales se pusieron eh, 12 temas distintos, todos ellos dentro de la responsabilidad social como el voluntariado corporativo o el consumo responsable o pues eso, la integración de personas con necesidades especiales, en fin, todos esos temas pues eh, se pusieron, como digo, a los profesores de Badajoz y de Cáceres a lo largo de tres días. Eh, además de ello, pues también se ha realizado un curso de verano con participación de empresas y de gente de, del gobierno de Extremadura, donde pues, los empresarios han podido conocer de primera mano cómo van los avances en el gobierno de Extremadura respecto a, a, ese, a ese reglamento y a esa aplicación informática que las empresas van a poder utilizar y las empresas pues, han podido decir qué están haciendo y, y que bueno, los ciudadanos de a pie pues, conozcamos cuáles son la, las inquietudes o los avances en cada una de esas empresas. Háblenos del máster en gestión de la responsabilidad social corporativa que la UEX pone ahora en marcha. El máster es una, una actividad o bueno, un título propio de la Universidad de Extremadura que mi compañera Isabel Sánchez y yo eh, bueno, pues diseñamos y lo presentamos para su aprobación. ¿no? Como profesora, pero indudablemente yo, que soy también directora de la Oficina de Responsabilidad Social, yo quiero darle impulso a la responsabilidad social también desde la oficina con el máster, porque qué duda cabe que en ese máster hay incluido temas relacionando la responsabilidad social con las universidades. Los objetivos del máster, pues el objetivo fundamental es formar en responsabilidad social en todos los ámbitos posibles a todos los colectivos de personas que puedan estar interesados. ¿no? Está dirigido pues, a, a licenciados, a titulados, profesionales, empresarios, personas de cualquier ámbito con una determinada formación 
y que, que le pueda venir bien pues, esta temática de la responsabilidad social. Cubre una temática muy amplia, desde pues, bueno, lo que es la definición de empresa socialmente responsable, la naturaleza de los agentes de interés, eh, la comunicación de la responsabilidad social, el tema de gobierno corporativo, temas de cooperación, de, eh, de integración de personas eh, con discapacidad, eh, bueno, muchos temas de recursos humanos. A la comunicación le dedicamos bastante porque es importante ¿no? el tema de la, la divulgación de las acciones de responsabilidad social, las guías que hay para ello, por ejemplo el Global Reporting Initiative.